los platillos voladores descendieron, aterrizando en las afueras de la ciudad. Con poderosas armas atómicas, los invasores acecharon por las calles. Los ciudadanos que intentaban esconderse fueron aniquilados con un disparo de las pistolas de calor alienígenas. Los marcianos se dispusieron a destruir la ciudad, quemando las casas, las escuelas y las fábricas. Todos los vehículos fueron demolidos y la comunicación fue completamente interrumpida. Los que sobrevivieron vivieron en un mundo de pesadilla, temerosos de vagar al aire libre y sin embargo enfrentarse a la inanición si permanecían encerrados en sus sótanos. Una vez que todas las propiedades habían sido destruidas, los marcianos continuaron patrullando la ciudad, matando a tiros a cualquier superviviente perdido sin piedad. El ejército de los Estados Unidos envió casas en un intento de interceptar los platillos voladores. Los platillos se movían de un lado a otro, esquivando fácilmente los aviones. Un piloto de jet, más persistente que cualquiera de los otros, trató de seguir a las naves alienígenas. Sabía que no podía alcanzar a los platillos. El piloto esperaba saber dónde estaban estacionados. Los marcianos pronto se dieron cuenta del jet que lo seguía y enviaron un platillo de regreso para volarlo del cielo. La nave alienígena se elevó de cabeza, avanzó hacia el jet y disparó su potente rayo. La cabina se transformó instantáneamente en un ataúd en llamas, sin que el piloto tuviera oportunidad de lanzarse en paracaídas a un lugar seguro. Desde su puesto de observación en la ciudad capital de Marte, los líderes marcianos observaban con entusiasmo el progreso de la invasión contra la Tierra. Su avanzada civilización había desarrollado cámaras de televisión que eran capaces de enviar imágenes a millones de millas a través del espacio. A través de su tele, los marcianos vieron cómo se destruían las ciudades de la Tierra. París fue aplastada por los potentes rayos de calor de los platillos. Londres quedó inmovilizada mientras los marcianos acechaban las calles en busca de nuevas víctimas. Las estructuras históricas de Roma fueron demolidas por los invasores. Los líderes marcianos estaban complacidos con lo que vieron y brindaron por el éxito futuro de la invasión. Un joven médico conducía a su casa después de visitar a un paciente cuando escuchó un zumbido en lo alto. Mirando hacia arriba, el médico estaba aterrorizado al ver un platillo volador siguiéndolo. Curiosamente, los marcianos parecían estar estudiándolo a él y a su automóvil. El médico apretó el pie con más fuerza en el pedal del acelerador. El velocímetro pasó de la marca de las 70 millas por hora. El platillo mantuvo un ritmo constante por encima de la cabeza del médico. Tratar de superar a los marcianos fue inútil, pero el médico aceleró aún más su velocidad a más de 100 millas por hora. Poderosos rayos atómicos salieron del platillo y golpearon en el auto. La parte trasera del auto estalló en llamas y el auto se volcó en una zanja. Ningún país de la tierra estaba a salvo del devastador ataque de los marcianos. Los platillos siempre golpeaban con rapidez y sin previo aviso, paralizando la mano de obra del mundo. Los cuatro rincones de la tierra estaban empapados de sangre mientras los extraterrestres intentaban aplastar a todos. En China, la gente estaba aterrorizada por armas espantosas que ni siquiera su folclore predijo. Los agricultores que estaban casi muertos de miedo por los aviones encontraron que los platillos voladores eran dos veces más impresionantes. Creyendo que los platillos atacantes eran la voluntad de dioses enojados, los campesinos chinos hicieron poco esfuerzo por escapar de la matanza. Una reunión de emergencia en el parlamento llegó a su fin abruptamente cuando los platillos marcianos atacaron la famosa sala. Irónicamente, el tema que se discutía en ese momento era sobre los planes militares para hacer retroceder a los invasores espaciales. 
Haciendo un agujero en el techo, los altos funcionarios del gobierno de Inglaterra vieron a los extraterrestres caer en el salón de actos. La caída de escombros hirió a muchos de los estadistas antes de que pudieran huir en busca de seguridad. Los marcianos prendieron fuego al edificio y las llamas pronto se descontrolaron. Varios de los funcionarios fueron quemados vivos mientras luchaban sin éxito para las puertas de salida. La sala de reuniones, normalmente reservada, se llenó de gritos de hombres asustados cuando entraron los marcianos. Nada parecía ser capaz de detener a los amenazantes invasores mientras llevaban a cabo su vigilia de terror por todo el mundo. Ninguna barrera era lo suficientemente fuerte para resistir las poderosas armas de los marcianos que cortaban el concreto como si fuera una losa de mantequilla. Las víctimas fueron secuestradas rápidamente durante la noche, dejando a las familias sin ninguna idea del destino de sus seres queridos. Los extraterrestres destruyeron casas de culto, dejando a la aterrorizada población sin ningún santuario al que acudir. El miedo y el pánico se apoderaron del mundo y la civilización quedó paralizada por el reino del horror de los marcianos. Unidades del ejército y la marina estaban estacionados en el campo para tratar de proteger a los ciudadanos asustados que habían evacuado la ciudad. Las familias vivían en cuevas, dependiendo de la naturaleza para alimentarse. Los marcianos al descubrir esto, enviaron guerreros para cazarlos. Pequeños caminos secundarios condujeron a los invasores, así destruyeron a todos los humanos que vieron. Un soldado estadounidense estaba patrullando su sector cuando vio a varios marcianos destrozando automóviles. Incapaz de controlar su ira, salió disparado de su escondite, decidido a matar al odiado enemigo. El soldado atacó y un rayo de la pistola de un marciano acabó con su vida. Los invasores marcianos utilizaron pistolas de rayos atómicos mientras patrullaban las calles de la ciudad. Cualquier terrícola desafortunado en el camino de los extraterrestres era fácilmente destruido. La carne y la ropa humana no pudieron resistir el calor de la radiación de las pistolas de rayos. Un grupo de hombres jóvenes prepararon un plan para cortar las líneas de oxígeno en los trajes espaciales de los marcianos. Arrastrándose lentamente detrás de ellos, los jóvenes estaban listos para atacar. De repente, los astronautas dieron media vuelta, como si un sentido interior los hubiera advertido del peligro. Disparando sus armas, los invasores rápidamente aniquilaron a sus atacantes. Los marcianos continuaron su camino dejando solo los huesos carbonizados de los valientes jóvenes detrás de ellos. El terror causado por los platillos voladores era interminable. Parecía como si los marcianos siempre tuvieran una nueva forma de horror para infligir a la gente de la tierra. A menudo, los invasores despejaban las calles de escombros, expulsando una pala gigante de sus naves espaciales. Las palas gigantes limpiaban las calles, depositando el material no deseado en el río o en un terreno baldío. Una vez los marcianos se divertían atrapando a varios hombres y mujeres en las poderosas palas de acero, la gente era empujada por las calles de la ciudad, recibiendo magulladuras y cortes a pesar de sus gritos de dolor. Los desafortunados finalmente fueron aplazados contra las paredes de los edificios de ladrillo. 